Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de The Cat Lady Continuamos con nuestra pareja protagonista, continuamos con Susan Ashworth y con Michi Y continuamos en el edificio eh, intentando encontrar al ojo de Adam Ya sabéis, ese personaje eh, de internet que al parecer eh, tuvo mucho que ver en la muerte del novio de Michi Vamos a... voy a apartar esto, un segundo, con vuestro permiso Voy a quitar aquí el ratón, voy a acercar el teclado Ahí, ahí lo quiero ver, vale Ya sabéis que este juego se maneja con una simple mano Pues vamos a ver, eh, vamos a ver nuestro mapa Vale, tenemos cuatro apartamentos ya completamente eliminados El primero que estaba vacío, el segundo que era la señora del perro El tercero que eran los Davids y el quinto que era el hombre mayor Nos queda el cuarto que es el de Susan y Mitzi O sea que se eh, olvidaos Nos queda el sexto que es el de Brian El séptimo del muchacho este que hace ruido Y el octavo de la señora del bebé Vale, ¿qué tenemos aquí? Quiero mirar a ver qué tenemos Tenemos el largador, tenemos el vestido Tenemos un destornillador y tenemos a Mitzi Y tenemos el mapa El vestido este había que ponerlo Era eh, para meterle el susto a... Para meterle el susto a Brian, teníamos que ponerlo en color negro. Y... No sé. Vamos a empezar de abajo arriba. A ver, algo... supongo que algo se nos pasó. Algo nos falta aquí. Vale, aquí teníamos... A ver, a la derecha nada. Las escaleras. La puerta. El buzón. El buzón comunal. Guarda el correo de todos los inquilinos en distintos compartimentos cerrados con llave. Cerrados con llave. No hay correo para Susan Ashworth. Sorpresa, sorpresa. Todos los otros compartimentos están con llave. Mitzi, guapa, ven un segundo aquí. A ver si puedes hacer tú algo. Hostia, claro, tío. Qué bueno. Genial. Ayer se nos pasó. Y mira que nos dijo, ya lo vimos antes y ya, nos, ya habíamos visto el buzón. Madre, qué paranoia, ¿verdad? ¿eh? Qué paranoia le da que le, que le vean a andar en las cerraduras, tío. Vale, vale, pues nada. ¿Cómo lo ves, Michi? Bueno, mientras Michi hace lo que tenga que hacer, que ya habíamos visto el, el buzón y es cierto que traía llave. Y no nos acordé, yo personalmente no me acordé. Se me fue la pinza completamente. De que podíamos... ¿Qué? Vale. Hola. Michi. Uh, ¿Por qué...? Vale, bueno, pues no sé, pues... No tengo ni idea. Ah, vale, había que... Había que andar unos pasos más. Es raro, ¿eh? Le da palo, le da rollo que, que la veamos... Vale. Vale. Vale, ¿qué me acabas de dar, guapa? Uh, vale, carta para Paulín. Está dirigida a Paulín Summers. Es esa madre joven que viene en el departamento 8. Muy importante, porque si no teníamos razón... No teníamos un, una, un razón para hablar con ella, no íbamos a poder entrar. O bueno, no íbamos a poder entrar. No íbamos a, necesitábamos una razón para entablar conversación con ella. Y a lo mejor lo encontramos con, con esta carta. Pero vamos a ver la carta de Joe, que este era el de Davis. Está dirigida a Joe Davis, bien frente de mí en el departamento 3. Es el doctor Frank Zellman. Parece que es el psiquiatra de Joe. Aparentemente Joe está faltando sus sesiones semanales. Vaya, vaya. Parece que Joe está tan mal de la cabeza como yo. O peor, quién sabe. Yo soy la de menos indicada para jugar en de realidad. Entiendo. Vale, 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 vale. Ahora parece que todo tiene un poco más de sentido. Vale. Eh, Paulín. A ver, leer. Ahora no. Volverá en cualquier momento y nos te atrapará con las manos en la masa. Vale. O sea que supongo que a lo mejor hay que subir a entregarle la... la... Entregarle la carta o algo, no sé Vale, quiero bajar aquí porque aquí estaba Este letrero No, pero no tenemos Quick, eh, eh, Quick Haven Este letrero es del hotel donde estuvimos con Joe y su esposa Ivy, pero bueno, nunca escuché de él Pero ¿qué hace este letrero aquí? 
Vale, no, parece que no hay nada más Bueno, y podemos hacer una cosa Supongo que podremos abrir La lata ah, Con el destornillador Podría hacer una palanca con el destornillador y abrirla Pues ala, la hija Listo, puedo tomar la lata ahora eh, Tomar Vale, y lo que no controlo yo Es que este Este ¿Para qué lo colgamos aquí? Supongo que no tendremos que ponérnoslo. Será para hacerle una broma y a lo mejor simplemente porque necesitamos pintura roja, este traje negro. Ya, pero ¿cómo lo teñimos, tío? ¿Cómo podemos...? Espera. Vamos a hacer una cosa. Vale. Aquí tenemos carbón. Perfecto. Es meterlo dentro del carbón y queda negro, tío. El negro es mi color. Me gusta mucho más ahora. Vale, pues al parecer no tenemos que usarlo. No tenemos que ponerlo. Debemos tener que... Debemos de... Eh, traer, atraer de alguna manera a Brian aquí Porque al parecer lo ponemos No sé, no sé, no sé Tenemos que ponerlo en este colgador, lo tenemos que dejar aquí Bueno, lo tenemos que dejar aquí No sé, porque no sé porque No sé, voy a dejarlo aquí Vestido de negro Vale y Necesitamos una máscara Unas tijeras como para dejarlo así un poco bien, eh, Hecho polvo y la pintura A lo mejor será Poner la máscara, el traje y tal, la sangre Y a lo mejor llamarle de alguna manera Traerle y asustarle Bueno, lo hicimos muy bien bajando aquí Aunque no hace falta eso ahora eso, Esto va a ser luego útil, tío Realmente este juego eh, Al principio a lo mejor se te hace un poco más Durillo y tal Pero una vez que coges la, la mecánica Que coges la... Aquí no hay nada más el, el rollo, pues entonces Realmente casi se casi va más de ensayo de error, ¿sabéis? Vale, aquí está... Vamos a ir al piso octavo Al, perdón, al apartamento 8 A ver si podemos hablar ahora ya con esta muchacha Que tenemos ya la carta Bueno, tenemos la carta Tenemos su carta Aparentemente no va en buen motivo Estoy seguro que encontraremos uno tarde o temprano Uh, la carta. Well, well. Looks like Pauline is looking for a babysitter. This letter says she's supposed to interview an agency nanny later today. Great. I could be a nanny. It's certainly worth a try, but I should warn you. I don't want to have anything to do with that baby. You're gonna have to handle this on your own. Sure, I understand. Leave it to me, Mrs. A. Vale, pues entonces ahora podemos golpear. Vale, perfecto. Bien, genial. Genial, genial. Right, step back. I'll handle this. Oh, hello. Pauline, ¿no? I've heard you're looking for a babysitter. Is that correct? Well, yes, that's correct. Look no further. My name is Mitzi Hunt. I'm currently a student, but I'm great with children. And I could really use a job. These school tuitions get pretty expensive these days. I... okay, maybe. But why is Mrs. Ashworth here? Hello, Mrs. Ashworth. Mm, claro. Uh, hi, Pauline. Um... How are you? I'm great, thanks. I haven't seen you for ages. Are you here to apply for a job as well? <laughs> no, of course not. I... Mm, Susan es mi tía, ella me contó sobre el puesto Soy la inquilina de la señora Ashworth uh, La señora trabaja para la agencia Soy la inquilina Oh, soy Mrs. Ashworth's lodger She kindly offered me a room And we've been living together for the last couple of weeks I mentioned to her I was looking for a job My parents pay for the room and school fees But I could do with some extra spending money So, anyway I'm starting this course on child psychology next semester. Menudo piquito que tiene aquí Mitzi, ¿eh? Es fácil de get some hands-on experience with little children. My mother always says you have to get your hands dirty to learn something properly. Not that you get dirty hands looking at babies. Just 
metaphorically speaking. Well, it can get dirty. I hope you understand the job it involves changing that piece too. Yes, of course. I don't have a problem with that. Yes, well, you sure sound enthusiastic. Would you like to come in? Both of you? It's okay. I'll wait. I could really do with your support. You know how shy I get sometimes. Yes. Well, Venga, you... Susan, adentro. Okay. You okay. <laughs> We need to work together on this. I'll do the talking, I promise. Fine. Just don't overdo it. Vaya dos, tío. Vaya dos, vaya pareja, tío. Hace una pareja genial, eh, lo vuelvo a decir, eh. Mitzi y Susan hacen. Mira qué color más bonito. I love the wallpaper. Very retro. Um, thanks. I decorated myself just before Alyssa was born. Alisa, qué bonito nombre. Please follow me. Alisa. We can talk in the living room. Es la de. El mismo nombre que le sale en Gil. I'll need you to drag her away. How the hell am I supposed to do that? I don't know. I'm sure you can think of something. Why don't you think of something? I told you I don't do babies. I feel so uncomfortable here. I gladly blend with this cheesy wallpaper that you like so much and disappear. I know. So do I. Do you think I know anything about babies? No. But I'm trying to fake it and so far she's buying it. Look, I need you to stay cool and come up with something that'll make her leave the room. Got it? But that's where the problem is. I can't think of anything. Just play it by ear, yeah? Solo improvise, me cago en todo. ¿Y ahora qué hago? Pues venga, a la habitación. Fotos. La mayoría son fotos de un bebé. Hay un par de Pauline y su ex. En todas falta la cara de él. Oh, mal rollo con Pauline y su pareja. Entiendo. I should let you know from the start that looking after a toddler is not an easy task. They're just beginning to crawl, they're very curious, and sometimes they can cry for no apparent reason. And my Alyssa, well, she has a very noisy child. Do you have any previous experience with children? Eh... Sí, solía hacer niñera para los vecinos, en realidad no, pero me aprendo rápido. Uh... No... no. Not really, but I'm a fast learner. Oh. No tenía que haber dicho eso. I'm not gonna lie to you. That's not great. Claro. I don't really have time to teach you. I'm already so busy. You seem like a nice girl, though. And I suppose Mrs. Ashworth here will give you some basic training. I'd like to get back to work soon, you see. Just part-time for now. That's why I need someone to stay with her. Claro, no, ella tiene que I'm not going to find it easy to be apart from Alyssa. But my career has always been important to me as well. They won't wait for me forever. If I don't do this now, they'll just replace me. Eh, ¿Dónde trabaja? Simplemente no hay suficiente ayuda para los padres trabajadores. ¿Dónde está el padre de Alisa? Eh... Where do you work? I'm a hotel manager. It's a very competitive industry, but I've always loved it. I miss it a lot. Simplemente no hay suficiente ayuda para los padres trabajadores. There just isn't enough support for working parents. Tell me about it. If I don't get back to work in two weeks' time, they will cut my maternity pay in half. So I haven't really got a choice. It's either this or Alyssa and me will face the life in poverty. Es que me da palo preguntarle por el padre, tío. Tengo una gran relación con los niños. Estoy segura de que me puedo arreglar. I have a great connection with kids. I'm sure I can manage with Alyssa. Okay, I don't doubt that. How about... Would you like to hold Alyssa for a minute? We should probably see if she likes you first. I... Yes, definitely. But... I ought to wash my hands first. Your hands? My hands. I must have touched a million things on my way here. As much as I want to hold her, I just don't think it's safe, you know? Really? What have you been touching? Oh, you know, just ordinary things, this <laughs> and that. You look pretty clean. I'm sure it'll be okay. Well, if you must know, I... Eh, acaricié un perro que parecía sucio Fui del voluntario al hospital hoy Abracé a un vagabundo Creo que olvidé lavarme las manos eh, Acabo de tener un resfriado Tengo un mal cold. Todavía estoy a lot. 
Oh. If that's the case, then... I would very much prefer that you wash your hands. I'll show you to the bathroom. Perfect. Would you mind opening the door for me? Sure. No problem. It's probably just my friend Kate. Just let her in, please. Is that okay? The bathroom's this way. Follow me. Joder, como en esta ciudad como le gusta la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, 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 vale. Seriously. Do something. Vale. Anything. Vale. Make sure you scrub those dirty hands really well. I need a bit of time. Vale, las fotos sigue lo mismo. Si tanto quieres sacar este tipo de subida, ¿por qué no simplemente quitar las fotos? Nada útil aquí, solo libros, libros, libros y unos juguetes. Su cocina está reluciente. Pauline y su bebé están en la mayoría de esas fotos. También hay un tipo de en algunas, pero parece que recortaron su cara de cada, en cada una de las fotos en las que aparece. Raro. Hello. Hola, Kate. Hello. Are you Kate? I've been sent by the agency. Mm. My name is Rita Tickle. May I come in, please? Agency? What agency? The Happy Nanny Babysitters Agency, of course. We bring fun and professionalism into childminding at a discount price. May I come in, please? Please. Wait, just hang on a second. I believe we have an appointment. It was confirmed by post. Didn't you get a letter? A letter. Where are you, tío? De jodo, de Edimburgo, tío. Lo siento, el puesto ya ha sido tomado, dirección equivocada, desaparece cuatro ojos. I'm sorry. The position has already been taken. Oh, great. Are you sure? Yes. Are you sure? sure? Thanks for your time. See ya. Wait, wait, wait. There must have been some kind of mix up. No, there wasn't a mix up. You're just too late. Bye. I'd better call the office and find out what happened. Vale, adentro. Mirar dentro. Vale, de momento no. No. Más fotos. Ventana. Oscurece temprano en este lado del edificio. Examinar. Esa es una tele grande. <risa> es laptop, laptop de Pauline. No sé si es lo suficiente sobre computadores. Debe dejar, debería dejárselo a Mitzi. Hay muchas fotos de Pauline y su ex. Su cara fue recortada de todas y cada una de las fotos. Ah, 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 ah. Parece que pasa mucho tiempo quitando al padre de la nena de las fotografías. Ah, los oscuros secretos que los ocultamos al mundo. Las, las tijeras, pa la saca. Mujer estúpida, dejar un bebé junto a un par de tijeras afiladas. Mm, sí, la verdad no es muy. No es de aquella manera. Escucho correr el agua, debo apurarme. Podría salir en cualquier momento. Laptop. Es que tampoco hay mucho que hacer. Vale. Era coger simplemente las tijeras. So, was it my friend at the door? No, just some door-to-door -door salesman. Well, I hope you told him to go to hell. I honestly <laughs> don't know what these people are thinking. Yeah, me neither. I'm sure it's Kate this time. I'll let her in if you'll excuse me for a minute. Wait! Voy yo. Eh... Creo que tengo algo en el ojo. I think I've got something in my eye. Right. I can't touch my eye. I'll need some help to get it out. You'll be fine. Just go back to the bathroom and use one of my cotton buds. Don't be such a baby, Mitzi. Eh... I think I forgot to turn the tap off in the bathroom. Oh, that's okay. Don't worry. Would you mind going back to the bathroom and turning it off while I answer the door? Mm. I'm feeling really sick all of a sudden. Oh. Do you think you're actually going to throw up? Yes, definitely. Oh, yes. <laughs> Quickly go back to the bathroom. I don't mean to be rude, but this is a very expensive carpet. Will you come with me? Please. What if I faint? I I'm scared. 
<laughs> Vaya películas, wow. Mitzi. Vaya películas. Can Mrs. Ashworth go with you for a change? It's okay. I'll answer the door and let your friend in, yeah? Well. Fine. I'll put Alyssa in her bed for a minute and I'll come with you. Venga, venga, vamos, vamos, vamos a la puerta. Por favor, que no sea otra vez la muchacha esta de la baserella, por supuesto. A ver, muchacha, que te pires. Que no. Mira, corazón, lo siento, no puedo ayudarte. Look, sweetheart. I'm sorry, I can't help you. You are looking for a nanny, yeah? No, not anymore. I have 10 years experience and training in child discipline techniques and behavioral psychology. Also, I am known for good personal hygiene, strong work ethics, and I only take one break every five hours. Just to use the restroom. Wow, that sounds really great, but I don't need your services. You don't need a nanny. Que no, muchacha, que no. I've decided to give my baby up for Te pires. He decidido dar a mi bebé en adopción, me da grande. Evil person. <risa> You'll go to hell for doing that to your baby. Que sí, hombre, que sí, venga. A fregar. Subnormal. Yeah. I'm evil. Vaya grande. But you're thick. Un poco pesada la muchacha, eh, sí, un poco pesada. Vale, no creo que haya cambiado mucho. En principio sigue todo igual. Mm, vale. No creo, no, no, no. El solo mirar los dolorosos. Uh, hmm. Espera, 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 espera. Este suicidio puro, yo, yo no debe haber algún modo más seguro. Vale, pues no. Pues. Pff, no tengo ni idea, tío. Cocina, biblioteca, fotos, la ventana, la televisión. Y... Es que no veo nada diferente, ¿sabéis? No puedo cortar nada aquí. Vale, pues... Ni idea, querida amiga. Y bajar tampoco podemos bajar. A ver, ¿y este? This fuse and me, we're playing a dangerous game. Y si corto la luz y entro. But I'm a patient guy. Jesse. Can... Sure, sure. Joder, qué pesado el tío, eh. Madre. Vale, vale. Vamos a ver si podemos entrar dentro. No creo. Cuando. No, no me deja pasar de ahí. No, no me deja pasar de ahí. Bueno, pues nada. Y es que bajar no me deja bajar tampoco.
Non. Pues ni idea. Algo se nos pasa, tío. Aquí que tengo. El aragador, mapa, pintura. Ni idea, tío. Algo se nos pasa, pero ¿el qué? También puedes ver este vídeo en Blogocio TV.